Ben ritorno sulla stampa di questo Donato Curci ufficiale, siamo il mister Leonardo Curci, buongiorno mister. Buongiorno. Mister è un piacere arriva verso la sfida con il Campobasso con 40 punti alle spalle, un traguardo ma è anche un, un nuovo punto di inizio per questa squadra. Sì, diciamo che abbiamo 40 punti che non siamo assolutamente salvi perché la quota salvezza si è alzata, quindi bisogna continuare a, a pedalare, uso un gergo ciclistico, uh, con la testa sul manubrio senza farsi distrarsi da, da tante situazioni e, e dare sempre eh, il meglio, il massimo, uh, lavorando, preparando le partite settimana dopo settimana, visto il Tour de Force che c'è stato nel mese di febbraio. Un picciano che ha affrontato un mese di febbraio intenso, eh, alla luce di quello che è stato il mese, eh, qual è il giudizio di Mr. Crucci sui suoi ragazzi? Ma il giudizio è positivo, è logico che eh, qualcosa in più si poteva fare, però sappiamo che dall'altra parte c'è sempre l'avversario che vuole fare più di te, quindi diciamo, il giudizio è positivo, visto anche le prestazioni che hanno fatto i ragazzi anche nelle partite dopo, dove siamo usciti vinti e non vincitori. È un picciano che ha uh, un po' la somiglianza di Mr. Colucci o Vivace, un picciano che lotta contro qualsiasi squadra, che sia alta classifica o bassa classifica, uh, si rivede in questo picciano? Sì, ma voglio portare quella che è la mia mentalità, no? di, di non mollare mai, eh, eh, di mollare al triplice fischio e quindi di giocare la partita verso e contro chiunque, no? al di là del nome, del blasone della squadra eh, avversaria. E quindi mi ha pagato... Um, uh, sotto l'aspetto del calciatore, questa, questa voglia sempre eh, di non mollare mai, di, eh, di lottare nel quotidiano ed è quello che eh, voglio trasferire ai miei ragazzi. Un piano che esce dal campo di Monterosi con un punto importante in trasferta con una squadra che è tra le più in forma di questo campionato nel 2022, eh, ha, ci sono delle risposte importanti anche in vista contro il prossimo match contro il campo basso. Sì, mh, era un peccato ecco, se fossimo usciti sconfitti da, da Viterbo perché i ragazzi hanno fatto una buona partita. Eh, affrontiamo un campo basso che è una matricola come, come la nostra eh, che sta facendo bene in campionato però noi eh, dobbiamo tornare mh, tra le mura amiche a far sorridere eh, a festeggiare i nostri tifosi perché eh, ci incitano dal primo al 95 minuto e vogliamo regalargli una vittoria. Uno, uno stato di Donato Curcio uh, che attende con gioia i suoi ragazzi, un entusiasmo uh, che proietta chissà il Picerno mh, non solo a guardarsi alle spalle ma anche a, a, a giocarsela fino alla fine. Sì, mancano nove partite, nove partite può succedere di tutto, sia in coda che uh, per quanto riguarda la vittoria del campionato. E noi le dobbiamo sempre onorare le partite, mh, e quindi uh, dare il massimo. Io dico sempre ai ragazzi, uh, la voglia di vincere è vitale, ma la voglia di prepararsi è importante. E quindi uh, dobbiamo prepararci uh, al meglio per questa partita. Ultima battuta sulla gara di domani contro il campo basso, dal punto di vista del gioco loro sono molto eh, chiusi, molto cinici, se eh, secondo lei è un, in questo caso cioè, ci sarà un approccio differente alla gara? Ma noi il nostro approccio è quello, no? indipendentemente da, da chi è l'avversario, è logico che come dico spesso in una partita ci sono tante partite e quindi bisogna affrontarla con la massima concentrazione, attenzione, perché il Campobasso è una squadra che attua un buon calcio, e quindi dobbiamo essere svegli e non farci, ecco, non prestare il fianco, quindi bisogna fare una partita da squadra importante per portarla a casa. Grazie mister. Prego.